ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ബീട്രൂട്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലക്കറിയാണ് അത് ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിനായിട്ട് രണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങും രണ്ട് ബീട്രൂട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടിട്ട് അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ റീഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു കഷ്ണം പട്ടയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കറുവാപ്പട്ട ഒരു കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു നാലഞ്ച് കരയാമ്പു എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ട് ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് കീറി വെച്ചേക്കുന്നത് അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വഴട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണമായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ അത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴട്ടുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ പാൻ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഉള്ളിയൊക്കെ വെന്തു പക്ഷെ അത് ഒന്നും കൂടി ഫ്രൈ ആവണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പാൻ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് പാൻ തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക മല്ലിപ്പൊടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി ചേർക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് പച്ചമുളക് നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കണം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മസാല നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം നല്ലോണം ഇളക്കി മസാല മൂക്കുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക മസാല തയ്യാറായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച് ബീട്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീട്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് അതേപോലെ തന്നെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അടിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇളക്കി നല്ല മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം വെള്ളം നമ്മൾ ആ കഷ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കണം അത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും നല്ലോണം വേവണം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വെന്തോ ഉടയണേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചോളൂ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പാൻ തുറന്ന് നോക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നന്നായി തിളച്ച് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എല്ലാം വെന്തു നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഇത് കയ്യിലെടുത്തിട്ടേ ഇതുപോലെ ഉടച്ചു കൊടുത്തോളൂ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഉടഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യണത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ബീട്രൂട്ട് എന്തായാലും ഉടയില്ല അപ്പോൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കയ്യിലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ട് നന്നായി ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉടച്ച് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ചേർക്കുക ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായി തുടങ്ങി ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി അത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം യോജിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കറിയാവും ഇവിടെ കറി പാകമായി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കുറവേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയിലേക്ക് ഇട്ടാൻ കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ക